ఇప్పుడు మనం మూడవ అంశం శీతోష్ణ స్థితిని ప్రభావితం చేసే మూడవ అంశం ఏమిటంటే భౌగోళిక స్వరూపం గురించి తెలుసుకుందాం భౌగోళిక స్వరూపం భారతదేశ భౌగోళిక స్వరూపాన్ని గమనించినట్లయితే రకరకాల భౌగోళిక స్వరూపాలతో మన భారతదేశం ఉంది ఎత్తైన కొండలు మైదాన ప్రాంతాలు పీఠభూములు ఎడారి ప్రాంతాలు ఇలా వివిధ రకాలైన భౌగోళిక స్వరూపాలను మన భారతదేశం కలిగి ఉంది అయితే సముద్ర మట్టం నుంచి ఎత్తుకు పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుందని మనము ఇంతకు ముందు తరగతిలో తెలుసుకున్నాం కాబట్టి మైదాన ప్రాంతాల కంటే కొండలు పర్వతాల మీద ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక ప్రదేశం యొక్క శీతోష్ణ స్థితిని ఆ ప్రదేశం యొక్క ఎత్తు కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది వేసవి తీవ్రంగా ఉండే నెలల్లో కూడా హిమాలయ ప్రాంతాలలోని సిమ్లా గుల్మార్గ్ నైనిటాల్ డార్జిలింగ్ వంటి వేసవి విడదిలలో చాలా చల్లగా ఉంటుందని మనకు తెలుసు అదేవిధంగా పశ్చిమ కనుమలలోని కొడైకెనాల్ ఉదగ మండలం అంటే ఊటి ఇలాంటి ప్రాంతాలలో తీర ప్రాంతాలతో పోలిస్తే ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉంటాయి తీర ప్రాంతాలలో కూడా ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉంటాయి సమశీతోష్ణ స్థితితో ఉంటాయి అయితే వాటికన్నా కూడా ఈ పశ్చిమ కనుమలలోని ప్రాంతాలు ఇంకా చల్లగా ఉంటాయి ఇక పిల్లలు నాలుగవది వాతావరణంలో ఉపరితల గాలి ప్రసరణ భారతదేశ శీతోష్ణ స్థితి ఉపరితల వాయు ప్రవాహాల వల్ల కూడా ప్రభావితం అవుతుంది ఈ ప్రవాహాలను జెట్ ప్రవాహాలు అంటారు ప్రపంచంలోని శీతోష్ణ స్థితిని గమనించినట్లయితే ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఉప ఆయన రేఖ అధిక పీడనం వల్ల శాశ్వత పవనాలు ఏర్పడతాయి ఇవి భూమధ్య రేఖ వద్ద ఉండే అల్ప పీడన ప్రాంతం వైపు పశ్చిమంగా పయనిస్తాయి వీటిని వ్యాపార పవనాలు ఇంగ్లీష్లో ట్రేడ్ వింట్స్ అంటారు ట్రేడ్ అన్న జర్మన్ పదానికి ట్రాక్ అని అర్థం అంటే ఒకే దిశలో స్థిరంగా పయనించే గాలులు అని అర్థం మన భారతదేశం ఈ ట్రేడ్ విండ్స్ ప్రయాణం చేసే శుష్క ఈశాన్య పవనాల మేకలలో ఉంది ఈ పవనాల వల్ల కూడా మన భారతదేశం ప్రభావితం అవుతుంది 
ఈ ప్రవాహాలను మన భారతదేశంలో జెట్ ప్రవాహాలు అని అంటారు జెట్ అంటే వేగంగా పయనించే ప్రవాహాలు అని అర్థం ఇవి నేల నుంచి పన్నెండు వేల మీటర్ల ఎత్తులో సన్నటి మేకలలో వేగంగా ప్రవహించే గాలులు ఈ గాలు గంటకి వేసవిలో అయితే నూట పది కిలోమీటర్లు శీతాకాలంలో అయితే నూట ఎనభై నాలుగు కిలోమీటర్ల మధ్య ఉంటుంది ఇరవై ఐదు డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశం వద్ద తూర్పు జెట్ ప్రవాహం ఏర్పడుతుంది ఇటువంటి జెట్ ప్రవాహం వల్ల చుట్టూ ఉన్న ఉష్ణోగ్రత చల్లబడుతుంది తూర్పు జెట్ స్ట్రీమ్ యొక్క చల్లబరిచే ప్రక్రియ వల్ల అక్కడ ఉన్న మేఘాలు వర్షిస్తాయి ఈ విధంగా అక్కడున్న వాతావరణం జెట్ ప్రవాహాల వల్ల చల్లబడుతుంది మరి పిల్లలు మనం ఇంతవరకు శీతోష్ణ స్థితిని ప్రభావితం చేసే అంశాల గురించి ఈ అంశాలనే కారకాలు అని కూడా అంటారు తెలుసుకున్నాం కదా మరి మన నెక్స్ట్ లెసన్లో భారతదేశ కాలాల గురించి తెలుసుకుందాం